أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض والصلاة अनुसारी 
মুসলমান মুসলিম বৃন্দ পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা এবং দূর দূরান্তে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম উম্মা সকলকে সালাম নিবেদন করছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকু মাহানব্বুল আলমিনের আলিসন দরবারে পাকে অসংখ্য অগণিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সুক্রিয়া আদায় করছি জেরবুল আলমিন অতি মেহেরবানি করে আজ পবিত্র শাহওয়াল উল মকরম শরীফের চতুর্থ জুমা চন্দ্র মাসের হিসেব অনুযায়ী হয়তো বা আজকের এই জুমা সর্বশেষ জুমা শেষ জুমাই আমাদের সকলকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় নিয়ে আল্লাহর এই পবিত্র ঘর হাটহাজারি পৌরসভাস্থ আলীপুর খন্দকার পাড়া বাইত সালাদ জামে মসজিদে এবাদত বন্দগির নিয়েতে আসার তৌফিক দান করেছেন প্রত্যেকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উচ্চরবে বলুন আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে রসলে আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের নুরানি দরবারে পাকে অজস্র অগন্ত অগণিত দুরুদ সালামের উপহার উপরকন পেশ করছি যে হাবিবে কি প্রিয়া সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের মধ্য দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মার সামাজিক জীবন বিধান সামাজিক রীতি নীতি এবং সর্বত্র তার ইসলামের শান্তির বার্তা বইয়ে দেওয়ার মহান নিজাম মহান চালিকা শক্তি আমাদেরকে দান করেছেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আরেকবার বলি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে জুমার আজান শ্রবণের সাথে সাথে আল্লাহ এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সন্তুষ্টি লাভের আশায় মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সাপ্তাহিক জুমা সাপ্তাহিক জলসা সাপ্তাহিক সমাবেশ এই মহাসম্মেলন পবিত্র জুমার নামাজে শরীর সামিল হয়েছেন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ রাখি রব্বুল আলমিন আমাদের সকলের আশা বসা আজকের এই জুমার বয়ানা নামাজ জিকির আস্কার দুরুদ সালাম সহ যাবতীয় আবাদত বন্দগি আল্লাহ তার বার গাহে কুদরতে কবুল করুন আমিন সুপ্রিয় মুসলিমবৃন্দ আমরা গত তিন জুমাতে ঈদ উল ফিতর পরবর্তী জুমাগুলোতে রসুল একরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মধ্য দিয়ে আল্লাহ যে আমাদেরকে সামাজিক বিধান দান করেছেন সে বিধানা বলি নিয়ে একের পর এক ধারাবাহিক আমাদের সামাজিক বিষয় সামাজিক অসঙ্গতি এবং সেগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় কি কি হতে পারে সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা শুনছি তারই ধারাবাহিকতায় আজও পবিত্র প্রাণুল হাকিমের ছাব্বিশতম পাড়ায় রয়েছে বিদ্যমান যে সোরা সোরা এ হুজরা তথা সুরাতুল ইজতেমা সামাজিক বিধান নিয়ে অর্পিত অবতীর্ণ এই সুরার অন্যতম আয়াত এগারো নং আয়াত সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব রবুল আলমিন ইশাদ করছেন ইয়াইহাল্লাদিন আ মানু হে মুমিনেরা লা ইয়াস হর কমন মিন কমিন তোমাদের এক দল তোমাদের পুরুষেরা অপর পুরুষের প্রতি লা ইয়াস হর তথা হেও প্রতিপন্ন করবে না কেউ কাউকে তুচ্ছ মনে করবে না কেন আল্লাহ বলছেন আসা আইয়া কোন হয় রমিন হোম হয়তো হতে পারে যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির হেও প্রতিপন্ন করছে অন্য ব্যক্তিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা সেই বান্দা আরও উন্নত হতে পারে উত্তম হতে পারে বলুন আলহামদুলিল্লাহ এরপর আল্লাহ বলছেন ওলা নিসা উন মিন নিসাইন আর তোমাদের নারীদের মধ্যে কোনো নারী সম্প্রদায় অপর নারী সম্প্রদায়ের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে না আসা আইয়া কুন না হয় রমিন হুন না কেননা হতে পারে যেই নারীরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে যাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে সেই নারীরা তাদের থেকে অতি উত্তম হতে পারে আর আল্লাহ বলছেন ওলা তাল মিজু আন ভুসা কুন আর তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করো না একে অন্যের ওপর কোনো দোষ চাপিয়ে দিও না ওলা তানা বাজু বিল আলফা আর তোমরা মানুষে মানুষে একে অপরকে মন্দ নামে মন্দ উপাধিতে 
মন্দ বিশেষণে কাউকে সম্বোধন করো না বেইসাল ইসমুল ফুসু কি বাঙাল আল ইমান আল্লাহ বলছেন কতই না নিকৃষ্ট সেই ফাঁসে কি নাম ইমান গ্রহণের পর ওলাম ইয়তু ওমাল্লাম ইয়তু আর যে বান্দা তাও বা করেনি কথা ফিরে আসেনি পাউলাই কাহম জালেম নিশ্চয় নিশ্চয় তারা জালেম কথা সীমা লঙ্ঘনকারী অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে বলুন সুবাহান আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কালামে পাকের সুরাই হুজরাতের এগারো নং আয়াতে আমাদের সমাজের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অসঙ্গতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে অসঙ্গতি থেকে যদি আমরা বিরত না থাকি যে অসঙ্গতি যে অন্যায় অবিচার থেকে যদি আমরা দূরে না থাকি তাহলে আমাদের সমাজ জীবন অন্ধকার তথা অপকর্ম এবং অশান্তিতে ভরপুর হয়ে যাবে শান্তির বার্তার আমরা প্রত্যাশা করাটা আমাদের জন্য অযৌক্তিক হবে রকুল আলামী পবিত্র কালামী পাকের এই আয়াতে করিমে বলছেন হে মুমিনেরা পূর্ববর্তী আলোচনাগুলোতে আমি আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে এই সুরাই হুজরাত শরীফে আল্লাহ পাঁচ জায়গায় ইয়াই ওহাল্লা দিনা আমানু বলেছেন কয় জায়গায় বলেছেন পাঁচ জায়গায় পাঁচটি স্থানে আল্লাহ বলেছেন ইয়া ইউহাল্লা দিনা আমানু হে মুমিনেরা প্রথম স্থানে আল্লাহ বলেছেন তার ব্যাপারে ইমানদারদের কিরূপ ধারণা থাকবে আল্লাহকে কিরূপ মানবে আল্লাহর ব্যাপারে তার বিশ্বাস কিভাবে থাকবে আল্লাহর প্রতি তার তাজিম আল্লাহর বিধানের প্রতি সে কিরূপ তার মন বাসনাকে বাস্তবায়ন করবে কিরূপ সে আচরণ করবে সে ব্যাপারে প্রথম ইয়াই হাল্লা দিনা আমানতে আল্লাহ বর্ণনা দিয়েছেন দ্বিতীয় ইয়াই হাল্লা দিনা আমানত আল্লাহ বলেছেন তার রসুলের সাথে উন্নতের সম্পর্ক কিরূপ হবে তৃতীয় ইয়াই হাল্লা দিনা আমানত আল্লাহ বলেছেন যে আমার বান্দাদের মধ্যে যারা আছো তোমাদের প্রত্যেকের পরিবারগুলোতে অনেক সংঘাত অনেক সামাজিক ব্যাধি নানানভাবে রূপ পরিগ্রহ করছে বিশেষত যারা মিথ্যাবাদী ফাঁসেক আছে তাদের কথাবার্তা শ্রবণ করার সাথে সাথে তোমরা হুট করে কোনো সিদ্ধান্তে যেও না তোমরা সেগুলোকে যাচাই বাছাই করো বাস্তবতা নিরূপণ করা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত কোনো খবরের ওপর তোমাদের মনের ইচ্ছাকে তোমরা চাপিয়ে দিও না যেটি আমাদের গত জুমাতে আমরা আলোচনা করেছিলাম বলুন আলহামদুলিল্লাহ আজকে যে চতুর্থ ইয়াই ভাল্লা দিনা আমানো বলে আল্লাহ আমাদেরকে ঘোষণা দিচ্ছেন আল্লাহ বলছেন আমার ইমানদার বান্দারা সমাজে যখন বসবাস করবে একই সময়ে কারো কেউ উপস্থিত থাকবে আবার অনেকেই অনুপস্থিত থাকবে উপস্থিত ব্যক্তিদের সাথে তাদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে জীবন পরিক্রমায় তারা একে অপরের সাথে কিরূপ আচরণ করবে এবং কিরূপ ধারণা করা থেকে কিরূপ মন্তব্য করা থেকে কিরূপ কথা তাদেরকে উপহার দেয়া থেকে তারা বিরত থাকবে সে ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন অপর আরেকটি আছে যেটি একশত বারো নং এগা বারো নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন সুরাই হুজরাতের বারো নং আয়াতে যেখানে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে কেউ যদি কোনো মতামত দেয় সেই মতামতের ব্যাপারে আল্লাহ বিধান দিয়েছেন আজকের আলোচনা হচ্ছে যে সামনাসামনি আমরা যাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমাদের মুসলিম সোসাইটিতে আমরা সমাজে বসবাস করছি একে অপরের সাথে আমাদের আচরণ কিরূপ হবে একে অপরের সাথে আমাদের কথাবার্তা কিরূপ হবে মেলামেশা কিরূপ হবে সেই মেলামেশার মধ্যে কি কি এমন অসঙ্গতি আছে কি কি এমন অসতর্কতাবশত কাজ আছে যে কাজের কারণে আমাদের পরিবারগুলো থেকে শান্তি আজ হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের পরিবারগুলো অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তরিত হচ্ছে বলুন নাউজবিল্লাহ আল্লাহ বলছেন ইয়াই আমু হে মমিনেরা লাসর কৌমুন তোমাদের মধ্যে যারা পুরুষেরা আছো তারা লা ইয়াসকার হেও প্রতিপন্ন করো না মিন কমিন অপর মুসলমান পুরুষ সম্প্রদায়কে একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে হেও প্রতিপন্ন করিও না কেন আল্লাহ বলছেন আসা আইয়া কোনো হয়তো হতে পারে সেই ব্যক্তিরা যারা হেও প্রতিপন্ন কৃত হচ্ছে যাদেরকে হেও প্রতিপন্ন করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিরা হয়তো হতে পারে যারা হ্যাঁ প্রতিপন্ন কারী তাদের থেকে হয়রাম মিন হুম তাদের থেকে অধিক উত্তম বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন যে একে অপরকে উপহাস না করতে হ্যাঁও না করতে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করতে কিন্তু আমরা যদি আমাদের সমাজগুলোতে আমরা দেখি শুধু তাই না রসলে পাঁচ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নিজের পরিবার এবং সেই সময়কার যে সাহাবায়ক রাম 
যাদের সামনে এই কোরআনে পাকের আয়াত নাজিল হচ্ছে তাদের মধ্যে কি এরূপ কোনো ঘটনা ছিল যে একে অপরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে দেখুন আজকে এই আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করছি আমরা সাড়ে চোদ্দোশো বছর পরে কিন্তু এই আয়াত নাজিল হয়েছে আজ থেকে সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে তখন এমন কি ঘটনা ঘটেছিল এমন কি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যার কারণে রবুল আলমিন এই আয়াত অবতীর্ণ করেন দেখা যায় রসুলে আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম অন্যতম সাহাবি হজরতে বিলাল হাফসি হজরতে বিলাল রদি আল্লাহ তালা আনহু যার পুরো অবয় ছিল কৃষ্ণ বর্ণের যিনি অতি কালো ছিলেন যারা হাবাসার আফ্রিকার যারা লোকজন তাদেরকে আমরা দেখি যে তাদের চামড়ার হাতের বা শরীরের বা মুখের যে চামড়া সে স্কিনের কালারটা একেবারে কালো বর্ণের যাদেরকে আমরা নিগ্রো বলে থাকি এই নিগ্র অবস্থায় এমনকি হাজাতে বিলাল ইসলামী গ্রহণ করার পূর্বে ইসলামী যুগে আসার পূর্বে তিনি কৃতদাস ছিলেন অপরের গোলাম ছিলেন এবং সেই বিলাল রতিল্লাহ তালানহকে আল্লাহর প্রিয় মাহবুদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ক্রয় করে আজাদ করে দিয়েছিলেন আসলে পাকের আজাদকৃত গোলামের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন হজরতে বিলাল রতি আল্লাহ তালান এই বিলাল রতিল্লাহ তালহ যখন ইসলামের যুগে আসলেন তখন দেখা যায় অন্যান্য মুনাফিকরা বা ইহুদিরা যারা আছে তারা তাদের বর্ণ তার যে চেহারা তার যে অবয়ব তার পূর্ববর্তী ইতিহাস টেনে টেনে তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে বলে তুমি কালো মানুষ তুমি আমরা সুন্দর অবয়বের মানুষের সাথে মিলামেশা করো না এমন অনেকে ছিল যে কারণে অকারণে হাজাতে বিলাল রদিল্লাহ তালা নামকে কষ্ট দিত এবং অন্যান্য যে দাস দাসী ছিল দাসেরা ছিল তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বকুনি দিত বিভিন্ন রকমের কথা বলত আল্লাহর প্রিয় মাহবুদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সেই সকল যুগের মুমিনদেরকে নিষেধ করলেন যে দেখো আল্লাহর কাছে তোমাদের কারো চেহারার সৌন্দর্য তার কারো পোশাকের আড়ম্বরতা তার কারো পোশাকের উন্নত হওয়া কারো কথাবার্তা সুন্দর হওয়া এই কোনো কিছুর দাম কিন্তু আল্লাহর কাছে নয় আল্লাহ লাই আনজুর ইলা সোয়ারিকুম ওয়ালাজামিকুম যে তোমাদের কারো চেহারা আকৃতি কেমন সেদিকে আল্লাহ তাকান না হাদিসে পাক আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমাদের কারো চেহারা কার কি সুন্দর কার কি কালো কার কি রং ফর্সা কার রং কি কৃষ্ণ কিনা কালো কিনা সেদিকে আল্লাহ তাকান না কারো শরীরের দিকে আল্লাহ তাকান না কারো অবয়বের দিকে তা কারো পোশাক পরিচ্ছদের দিকে আল্লাহ তাকান না বলেছেন ওলা কিয়ান জুরি ইলা কুলু বিকুম যে আল্লাহ রবুল আলমিন ইমানদারদের কলবের দিকে অন্তরের দিকে তাকান বলুন সুবাহান আল্লাহ আর আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআন করিমে বলছে ইন্না আক্রামা কুম ইন্দাল্লাহি আত্মা কুম যে আমার কাছে কেউ যদি উন্নত কেউ যদি সম্মানিত কেউ যদি মর্যাদাপূর্ণ এমন কথার যদি সার্টিফিকেট পেতে চাও তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে একটি সূত্র বলে দিচ্ছি আমার কাছে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উন্নত সবচেয়ে সম্মানিত যে ব্যক্তির অন্তরে আমি আল্লাহর ভয় বেশি আছে বলুন সুবাহান আল্লাহ এখন আল্লাহর ভয় যেটি অন্তরে থাকে সেটা কাউকে কি দেখানো যায় তা কোয়ার কারো অন্তরে তাকুয়া আছে কারো অন্তরে তাকুয়া নেই সেটা কি দেখানোর বিষয় নাকি সেটি অন্তরের অনুভূতির বিষয় বান্দা আল্লাহকে যত বেশি শ্রদ্ধা করবে আল্লাহকে যত বেশি ভয় করবে সেই ভীতির উপরে কারো ভীতি যদি নামাজের প্রতি হয় কারো ভীতি যদি রোজার প্রতি হয় কারো ভীতি যদি জাহান্নামের আজাবের প্রতি হয় আর কারো ভীতি যদি আল্লাহকে দর্শন করার আল্লাহকে দেখার জন্য হয়ে যায় তখন প্রতিটি স্তরে স্তরে তার তাকুয়ার মর্যাদা সেই ফজিলতের অনেক তারতম্য পাওয়া যায় বলুন সুবাহান আল্লাহ এখন আমাদের সমাজগুলো তো আমরা দেখছি যাদের কিছু বিশেষত প্রথমত কথা আসে বংশ পরিচয় নেই কারো যদি নিম্স নিম্ন বংশের লোক হয় তখন উচ্চ বংশের যারা পূর্ববর্তীদের থেকে যারা 
চৌধুরী বংশ ছিল ভুইয়া বংশ ছিল তালুকদার বংশ ছিল অনেক বংশের আমরা এখানে পরিচয় পেয়ে যায় আমাদের সমাজগুলোতে অথবা দেখা যাচ্ছে যারা জমিদারই ছিল বা বিত্তশালী ছিল যারা ব্যবসায়ী ছিল তারা দেখা যাচ্ছে সমাজে যারা নিম্ন শ্রেণীর লোক আছে তাদেরকে দেখলেও কেন জানে ঘৃণার চোখে দেখেন তাদের সাথে কথা বলতে কেন জানে নিজের প্রেস্টিড লাগছে নিজের আত্মসম্মান বোধে ক্ষতি হচ্ছে সেরূপ মনে করেন তার তাদের সাথে উঠা বসা করা এমনকি আমি আগেও বলেছিলাম যে রমজান মোবারকে যে পাশে যদি একজন গরিব একেবারে বস্তি এলাকায় থাকে তিনি অতি পবিত্রতা অর্জন করে গোসল সেরে কাপড় পরিধান করে তার পাশে নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছেন কিন্তু যিনি উন্নত কাপড় পরিধান করে এসেছেন যিনি আতর গোলাপ লাগিয়ে এসেছেন যাকে আল্লাহ এই তৌফিক দিয়েছেন সেই বান্দার পাশে যখন উনি দাঁড়িয়েছে তখন ইনি রূপসিদ্ধা করতে অনেক ইতস্তত বোধ করছেন বলুন নাউজবিল্লাহ কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রিয় হাবিবের মধ্য দিয়ে আল্লাহ বলছেন তোমরা কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল করো না তোমার কাছে ধন দৌলত আছে তোমার কাছে অর্থবিত্ত আছে এর মানে এই নয় যে তুমি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছো আল্লাহ খুবই ভৎসনা করে বলছেন আসা হে আমার বান্দারা দেখো তোমার এই আচরণকে আমি কিভাবে তোমাকে নিরুৎসাহিত করছি তোমাকে আমি অবজ্ঞা করছি তোমার এই কাজের আমি কিভাবে ভৎসনা করছি দেখো যে তুমি যে ওই ব্যক্তিকে ভৎসনা করছো ওই ব্যক্তিকে তুমি তুচ্ছতা ছিল করছো ওই ব্যক্তিকে যে তুমি তুমি হ্যাঁ জ্ঞান করছো তুমি জেনে রাখো আমার আমি আল্লাহর কাছে তার তাকুয়ার যদি মর্যাদা বেশি হয়ে যায় তার ইজ্জত যদি বের হয়ে হয়ে যায় তাহলে সে তোমার চেয়েও আমি আল্লাহর কাছে অগ্রগামী হয়ে গেছে বলুন সুবাহান আল্লাহ অপরে দেখা যায় অর্থবিত্তর কারণে কারো পরিবারে অনেক বেশি টাকা করি আছে আর কারো পরিবারে দিন আতে দিন ফুরাই এক বেলা যদি ব্যবস্থা করতে পারে অপর বেলার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে তাই বলে কি তার কোনো সামাজিক মর্যাদা আমরা দেব না তার সাথে কথাবার্তায় বলায় যেমন ইচ্ছে তেমন কি তার উপরে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারব আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তোমরা পুরুষেরা কারণ অর্থবিত্ত এবং বংশগৌরব এগুলো বেশি কাজ করে পুরুষের মাঝে কার মাঝে পুরুষের মাঝে পুরুষেরাই নিজের সূর্যবীর্যের জন্য দাপট নিয়ে কথা বলেন যে আমার পূর্ববর্তী যে চোদ্দ পুরুষ তাদা তাদের জীবন বৃত্তান্ত আর তোমার পূর্বপুরুষ তোমার বাবা তোমার দাদা এদের জীবন বৃত্তান্ত যদি তালাশ করো আমাদের নগের পর্যন্ত তুমি কাছে আসতে পারবে না বলুন নাউজবিল্লাহ এমন অনেকগুলো কথা আমরা দেখি মানুষের যখন বাঘ বিতণ্ডায় জড়ায় মানুষ তো ঝগড়া বিবাদ করে সমাজ যখন থাকবে একে অপরের সাথে নানান বিষয়ে বিবাদ লাগে কিন্তু বিবাদের সময় একে অপরকে যেভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলে মনে হয় যেন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর সমাজে কেউ নাই কিন্তু আল্লাহর কোরআন বলছে লা ইয়াস খার কমন মিন কমিন যে হে পুরুষেরা অপর পুরুষদেরকে তোমরা হে প্রতিপন্ন করো না কারণ আল্লাহ কারো ধন দৌলত চায় না আল্লাহ কারো চেহারার সৌন্দর্য চায় না আল্লাহ কারো সামাজিক স্ট্যাটাস চায় না আল্লাহ চায় আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে কত বেশি ভয় করে এই বিষয়টি বলুন সুবাহান আল্লাহ তাই আমাদের তাকোয়ার মধ্যে আমাদের চলার মধ্যে আমরা একে অপরকে ভৎসনা না করে একে অপরকে নানান গালমন্দ না করে নিজেদেরকে যদি আমরা গুটিয়ে রেখে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করতে চাই তাহলে কোরআনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে নিজের চেয়ে অপরকে ভালো জ্ঞান করতে হবে নিজের চেয়েও অপরকে কি জ্ঞান করতে হবে ভালো জ্ঞান করতে হবে আমাকে আল্লাহ জীবন দিয়েছেন কিন্তু অজ্ঞাত স্বরে চুপি স্বরে আমি কত অপরাধ লিপ্ত আছি আমার ব্যবসা বাণিজ্য তো অনেক প্রবৃত্তি আছে অনেক অর্থবিত্ত আমার হয়েছে কিন্তু এই ব্যবসাতে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো খাতে কোনো কারণে আমি যে দুই নম্বরই বা ইললিগাল ওয়ে যেটি আছে অনিয়মিত যে পন্থা সেটা যে অবলম্বন করিনি এটার নিশ্চয়তা কি আছে আমাকে দেখা যাচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে যারা ট্রানজিটের মধ্যে আছে বিভিন্ন রকমের বন্দর আমরা দেখি সমুদ্র বন্দর আছে স্থল বন্দর আছে হ্যাঁ আবার আমরা দেখছি যে আমাদের অনেকগুলো যে আকাশ পথে বিমানবন্দর আছে সেগুলো দিয়ে অনেক ব্যবসায়িক পণ্য আসছে কিন্তু আসার পথে কত রকমের যে বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে আর মানুষ বিড়ম্বনা থেকে বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে দেখা যাচ্ছে না হয় ঘুষ দিচ্ছে না হয় দেখা যাচ্ছে কোনো ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টের সেই অংশ তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে বা কাস্টমের যারা জড়িত আছে তাদেরকে নানান উপায়ে খুশি করার জন্য অনেক অবৈধ পন্থা অবলম্বন করছে 
এমনও দেখা যাচ্ছে সরকারি কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য পণ্য যদি একটি বড় সংখ্যার বড় পরিমাণের হয় সেটাকে কমিয়ে ছোট পরিমাণ করা হচ্ছে শুধু তাই নয় আমাদের মধ্যে আমি অনেককে দেখেছি এবং দেখার জন্য সুযোগ হয়ে গেছে যে কোরবানির সময় হাটের যে হাসিলের ব্যবস্থাপনা থাকে সেটা তো কম দেওয়ার জন্য অনেক কোরবানি দাতার দেখা যায় বলে যে আমরা কিনেছি ষাট হাজার টাকা দিয়ে বা সত্তর হাজার টাকা দিয়ে কিন্তু হাসিলের বক্সের ওখানে গিয়ে বলে যে বলবো যে চৌত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে নিয়েছে বলো নাহজবিল্লা হচ্ছে কি না অবৈধ পন্থা আমাদের মধ্যে আছে কি না তাহলে কে আমরা দাবি করতে পারবো যে আমি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এরকম কোনো সুযোগ আমাদের জীবনে আছে আমাদের জীবনের সাথে অন্যায় অত্যাচার অপকর্ম এমনভাবে জড়িত হয়ে গেছে আমরা সব ছাড়তে পারি কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ করতে পারি না এই স্বার্থ রক্ষার জন্য শরীয়তের বিধান কমান্য করে যত অপকর্ম অবৈধ পন্থা আছে সবগুলো অবলম্বন করতে আমাদের কারো দ্বিধা হয় না এরপর আল্লাহর কোরআন বলছে ওলা নিসা অমিন নিসাইন যে এক মেহের মহিলারা অপর মহিলাকে তোমরা ভৎসনা করবে না তাদেরকে তোমরা তিরস্কার করবে না কিন্তু আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাই বিশেষ করে আমাদের মহিলাদের মধ্যে এক মহিলা অপর মহিলার প্রতি অনেক কথা ছুটে দেয় দেখুন মহিলারা পুরুষের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করার সাহস তাদের নাই মোফাসরিনে গ্রাম বলছে যে মহিলারা সমাজের মধ্যে এমন যেন একটি মাংসকে পশু থেকে আলাদা করার পর কোনো একটা দড়িতে লটকিয়ে দেওয়ার পর সেটা বিক্রি করার জন্য যেখানে লটকানো হয় সে লটকিয়ে দেওয়ার মতো মহিলারাও পুরুষ ছাড়া পুরুষের শক্তি ছাড়া সমাজে কোনো কথা বলতে পারে না তার কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না এখন মহিলারা দেখা যাচ্ছে একে অপরকে ভর্সনা করার সময় অনেক সময় দেখা যায় যে দুই জায়ের মধ্যে অনেক বিশৃঙ্খল অবস্থা যখন বিবাদ লাগে একজন অপর পরিবারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য নানান কথা টেনে আনে এটাকেও আল্লাহর কোরআন বলছে তোমরা এক মহিলা অপর মহিলার উপরে কোনো বিষয়ের উপরে বাঘ বিতণ্ডায় জড়ালে তোমরা একজন অপরজনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল করো না এবং আরেকটি দুঃখজনক হলো বলি যে কেউ যদি রূপসী হয় রূপলাবণ্য যদি সুন্দর হয় আর কেউ যদি রূপলাবণ্য একটু কম হয় কারো চেহারার আকৃতির সৌন্দর্য যদি কম হয় তখন দেখা যায় যাদের রূপ আল্লাহ দিয়েছেন এটিই তো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিয়ামক কেউ কি জন্মগ্রহণ করার আগে কি আমি ফর্সা হব এমন করে দলিল নিতে নিয়ে আসতে পেরেছে হ্যাঁ নিজে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া যায় দেখুন আরেকটি বিষয় আছে আমি বলছি দেখুন অনেক মহিলারা বিবাহর পরও তাদেরকে দেখা যাচ্ছে আমাদের অনেক আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তান দিয়েছে দিয়েছে কি না আমরা তো মায়েদের সন্তান হয়েছি বাবার সন্তান হয়েছে কিন্তু আল্লাহ যদি কারো তকদিরে না রাখেন সন্তান দেয়ার মালিক কে এটা থেকে অস্বীকার করতে পারবে সন্তান দেয়া জন্ম দেয়া মৃত্যু দেয়া এটার মালিক কে আল্লাহ কেউ চাইলে কে জোর করে কাউকে জন্ম দিতে পারবে কাউকে জোর করে মারতে পারবে পারবে না তাহলে আল্লাহর প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস থাকতে হবে দেখুন আমাদের মহিলা বোন বোনেদের মধ্যে আমরা দেখি যে বিবাহ পরবর্তীতে কারো যদি বন্ধাত্ব দেখা দেয় কারো মধ্যে যদি সন্তান না হওয়ার প্রবণতা প্রকাশ পায় তখন দেখা যায় এক মহিলা অপর মহিলাকে নানানভাবে তাকে হ্যাঁও করার জন্য হ্যানস্ত করার জন্য নানান অভিসম্পাদমূলক কথা বলতে থাকে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে আমি কারো সন্তান দেখে কারো মর্যাদাকে আমি প্রতিষ্ঠা করি না আমি আল্লাহর কাছে মর্যাদা হচ্ছে ওই নারীর যেই নারীর তাকুয়া বেশি আছে বলুন সুবাহান আল্লাহ তাই আমাদের এই সমাজে আমাদের মা বোনেরা যারা আমার এই কথাগুলো শুনছেন আজ থেকে শপথ করুন যে একজন অপরজনকে কোনো কারণে অকারণে আমরা হ্যাঁও করব না আমাদের ভাইয়েরাও একে অপরকে হ্যাঁস্ত করা দেখুন অনেককে আমরা দেখি সমাজের মধ্যে কেউ তার অবয়ব বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে খোঁড়া হয়ে গেছে অথবা দেখা যাচ্ছে কারো চোখে কানা হয়ে গেছে এখন কেউ যদি তাকে সম্বোধন করে হে কানা ছেলে ও হে কানা মিয়া অথবা কাউকে যদি আমরা দেখি যে তার এক পা সোজাভাবে দাঁড়াতে পারে না তাকে যদি কেউ ল্যাংড়া করে কথা বলে তখন তার অন্তরে কি আনন্দ জাগবে নাকি কষ্ট আসবে কোরআন বলছে তোমরা কাউকে ওলা তাল মিজু আনফুসাগ তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করেন ওলা তানা বা জুবিল আলকাব তোমরা একে অপরকে কোনো মন্দ উপাধিতে কাউকে ডেকো না এমনও দেখছি আমাদের সমাজে যে আমরা যখন রাগান্বিত অতিরিক্ত হয়ে যায় 
আমি কথা একেবারে সমাপ্তির দিকে যখন রাগান্বিত অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন আমাদের পরিবারগুলোতে দেখি যখন বাঘ বিতরণ লাগে বা কোনো সন্তানের যদি অন্যায় কাজ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখন দেখা যায় সেই সন্তানের মা বাবাকে নিয়ে আমরা বিসম্বাদ করে থাকি সেই মা বাবার চরিত্র নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি এবং কথা হচ্ছে কোরআন বলছে যার অপরাধ তাকে তোমরা শাসন করো যার অপরাধ তাকে তোমরা মন্দ বলো তার মা বাবার কিসের অপরাধ মা বাবা দুনিয়াতে সন্তান এনেছে বলে মা বাবার অপরাধ হয়ে গেছে তোমরা তাকে যখন ভৎসনা করো তাকে যখন গালিগালাস করো দেখুন শরীয়তে গালিগালাস করাকে কবির গুণা বলা হয়েছে কি বলা হয়েছে কবির গুণা বলা হয়েছে কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক গালিগালাস আমরা দেখি এমন আছে কোরআন বলছে তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না গালিগালাসের সময় অনেককে দেখা যায় একটা ছেলের সাথে তার বিরোধ লেগেছে তখন বলার সময় সে স্ল্যাং ওয়ার্ড ব্যবহার করে সে বলে ফেলে কুকুরের বাচ্চা বলুন নাউজবিল্লাহ মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ বলছেন লাকত খলাক ইনসান আফি আহসান ইতাকুবিম যে মানুষকে সবচাইতে উন্নত আকৃতিতে আমি সৃজন করেছি সেই মানুষকে যদি আমি বলি কুকুরের বাচ্চা তাহলে আমি আল্লাহর ফয়সালার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম নাকি কি বলেন আল্লাহর ফয়সালার সাথে আমরা যুদ্ধ করলাম না কেউ বলছে গাধার ছেলে কেউ বলছে শুকরের ছেলে এই কথা তো কোনো মুসলমানের হতে পারে না মুসলমান তো আল্লাহর পক্ষ থেকে ইজ্জত পেয়েছে ওয়াল আইজাতুল্লাহি ওয়ালি রসুলহি ওয়ালিল মুকমিনিন কোরআন বলছে ইজ্জত আল্লাহর জন্য ইজ্জত রসুলের জন্য আর ইজ্জত হচ্ছে মুমিনের জন্য বলুন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু আমরা গালিগালাজ করতে গিয়ে আমাদের যে বাঘ বিতণ্ডার মধ্যে এমন কিছু কথা বলে ফেলছি যেগুলোর কারণে আমরা যে আমাদের ইমানের যে সীমা সেখান থেকে যে বেরিয়ে পড়ছি সেদিকে আমাদের কোনো খবর নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন বিস আল ইসমুল ফুসুফ বাদ আল ইমান হে বান্দারা তোমরা ইমান গ্রহণ করার পর আবার সেই অশ্লীলতা সেই পাপ কাজে চলে যাবে এর চাইতে মন্দ সিদ্ধান্ত আর কিছু হতে পারে না আল্লাহ বলছেন ইমান গ্রহণ করেছ ইমানদারের বৈশিষ্ট্য থেকে তুমি বের হয়ে তুমি চলে যাচ্ছ আবার সেই পাপা পাপিদের কাতারে এটা তো আমি আল্লাহর কাছে অতি নিন্দনীয় অপরাধ এবং আল্লাহ বলছেন ফামা ওমাল্লাম ইয়াতুব আমাদের সমাজে আমরা অনেকে এর অপরাধ করে ফেলেছি আমাদের জীবনে এরকম অনেক ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের মা বোনদের পারিবারিক সম্পর্ক বিবাদের মধ্যে হয়ে গেছে কিন্তু এর থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে তাওবা করতে হবে আল্লাহ বলছেন আমার বিধান জানার পরও আমার সিদ্ধান্ত জানার পরও ফমার লামিয়াতুক যে বান্দা ফিরে আসেনি তাওবা করেনি ফাউলাই কাহম জাল ইমন তারা জালেন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে বলুন নাউজবিল্লাহ তারা সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তাই আমাদের উচিত হবে আল্লাহর বিধান আমরা মানব আল্লাহর সিদ্ধান্ত আমরা জেনেছি আজ থেকে আমরা বোনেরা আমাদের মা ও বোনেরা একে অপরকে নানান বিষয়ে বাঘ বিতণ্ডায় জড়ালো বিবাদের সময়ে কারো ইজ্জত হরণ হয় কারো সম্মান খানি হয় এমন কথা আমরা বলব না আমরা পুরুষেরাও একে অপরকে সম্বোধন করার সময় তার যেটা বাস্তব নাম আছে সেটা বলে আমি তাকে রাখব তার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে মানে তাকে আমি কানা বলতে পারি না তার শরীর বিকলঙ্গ হয়ে গেছে তাকে আমি ল্যাংড়া বলতে পারি না সে নিচু বংশের হতে পারে তাকে আমি ফকিরের ছেলে বলতে পারি না কারো জ্ঞান গরিমা কম আছে সেই জন্য আমি তাকে গণ্ড মূর্খ বলতে পারি না কারণ জ্ঞান আল্লাহ আমাকে দান করেছে সুস্থ জীবন আল্লাহ আমাকে দান করেছে এটা আল্লাহর দয়া হয়েছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আর আল্লাহর দয়া পেয়ে আল্লাহর যদি নাফরমানি আমরা করি এ দয়া বেশি দিন থাকবে না এ দয়া বেশি দিন থাকবে না আল্লাহ বলছেন কুলিল্লাহ মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মন্তাসা আল্লাহ যাকে চান তাকে দৌলত মন্ডিত করেন বলুন সুবাহান আল্লাহ আর ও তানজিউল মুলকামি মন্তাসা আর আল্লাহ যাকে চান ধনী থেকে তাকে ফকিরের থালা নিয়ে বসিয়ে দেন বলুন সুবাহান আল্লাহ তাই এই দৌলত আজকে আছে কিন্তু আগামী সকাল পর্যন্ত আমার কাছে থাকবে কি না এটার কোনো নিশ্চয়তা আমাদের জীবনে নাই সেই জন্য এই ধন দৌলভ আত্মবীর্য এই সৌন্দর্য এই জ্ঞান গরিমার আমরা অহংকার বসত এমন কাজ করে যাতে না বসি আল্লাহ আমাদেরকে যে দয়া দিয়েছেন যে রহমত করেছেন সেই রহমত আল্লাহর অভিশাপ আল্লাহর যদি রাগ এসে যায় তাহলে না জানি আমাদের কার ভাগ্যে কি জুটে আমাদেরকে আল্লাহর দেয়া এ রহমত হয়তো আল্লাহ উঠিয়ে নিতে পারেন সেই গরিব যাকে আজকে আমি তুচ্ছ করছি তাকে আল্লাহ যদি দৌলত মন বানিয়ে দেয় আমাকে যদি ফকির বানিয়ে দেয় তার মতো নির্লজ্জতা তার মতো 
অপমান আমার জীবনে আর আসতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখির দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত